Historia de la filosofía, volumen 1, sección 136, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 20, Juan Dons Escoto, 307, El hombre. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnado. 307, El hombre. Que el alma intelectiva sea la forma sustancial del cuerpo es, según Dons, una verdad indemostrable. El hombre, en cuanto tal, piensa, y su pensamiento no puede ser referido a un órgano corporal, porque trasciende el dominio de los objetos sensibles y se dirige al universal y a lo suprasensible. El sujeto del pensamiento debe ser, pues, el alma, y si el hombre es tal por el pensamiento, el alma, que es el órgano del pensamiento, es la sustancia o forma del hombre. Pero el alma intelectiva no es la única forma del hombre. Hay en él otra forma sustancial, la del cuerpo en cuanto cuerpo. Esta es la forma corporeitatis o forma mixti, que es propia del cuerpo como tal, anteriormente a su unión con el alma y que lo predispone a tal unión. La realidad que el cuerpo humano posee como cuerpo orgánico, independientemente de su unión con el alma, es la forma de corporeidad del cuerpo mismo. La doctrina de la forma de la corporeidad es un corolario de la doctrina de la actualidad de la materia, que dons tiene en común con la tradición franciscana. La materia, independientemente de la forma, tiene una realidad propia, por la cual se distingue de la nada. Es pues, acto no en cuanto el acto se opone a la pasividad, ya que según Aristóteles, la materia es siempre pasividad o potencia, sino en cuanto el acto se opone al no ser. Esta doctrina de la actualidad de la materia se encuentra desarrollada de una manera característica en el derrer un principio, y aunque tales desarrollos no puedan ser atribuidos a Duns, dada la imposibilidad de atribuirle con certeza esta obra, revelan con todo un aspecto históricamente notable de la corriente escotista. En aquella obra se distinguen tres significados de la materia. La materia primo prima es la más indeterminada y por consiguiente la menos actual, ya que esta falta de cualquier forma sustancial, ya que está falta de cualquier forma sustancial o accidental. La materia secundo prima es el sustrato de la generación y corrupción y ya está provista de alguna forma sustancial y de cantidad. La materia tertio prima es la materia sobre la cual actúan las fuerzas naturales y de la cual el hombre mismo se sirve para sus producciones artificiales. La distinción de estas tres materias no anula la unidad de la materia. El derrer un principio admite explícitamente la doctrina de Avicebron de la unidad de la materia, tanto de las cosas corporales como de las espirituales. De todas maneras, la materia no tiene nada que ver con la individualidad del alma. El alma tiene su singularidad independiente y anterior a su misión con la materia. Evidentemente, su singularidad es, como la de cualquier otra cosa, su entidad última, la acetias. Con ello se rechaza una vez más el principio de la individuación tomista como materia asignata. A partir de la naturaleza del alma no se puede deducir o demostrar su inmortalidad. Las razones que han sido aducidas en defensa de la inmortalidad no concluyen. Aristóteles no hubiera podido admitir la inmortalidad sin destruir todos sus principios, ya que él sostiene que en todo compuesto el ser del todo es diverso del ser de las partes que lo componen, materia y forma. Pero si el alma permaneciese después del cuerpo no sería solo forma, esto es, parte del hombre, sino todo el hombre, lo que es contrario a su explícita afirmación. No se puede decir que el alma, como forma, tiene el ser en sí, y es, por tanto, indestructible, ya que no tiene el ser por sí, en el sentido de que subsista por su cuenta, y de que no puede ser separada por ningún otro título del ser. Esto significaría que ni siquiera Dios puede crearla o destruirla, lo que es falso. La tesis de que el ser está intrínsecamente en el alma, afirmada por vez primera por Platón, y, del, y de la cual también santo Tomás se había servido para demostrar su inmortalidad, es así negada por Duns y reducida a pura materia de la fe.
aún concluyen menos las razones tomadas de la vida moral, la aspiración del alma a la felicidad eterna y a una justicia que premie el bien y castigue el mal, ya que debería al menos sernos conocido por obra de la razón natural que la felicidad eterna sea el fin conveniente de nuestra naturaleza, lo cual no es así. Y en cuanto a la necesidad de un premio o castigo, se puede siempre decir que cada uno encuentra su, su remuneración suficiente en su misma acción buena y que la primera pena del pecado es el mismo pecado. La inmortalidad del alma es pues una pura verdad de fe que no es susceptible de ser tratada demostrativamente. Dons afirma con mucha energía la libertad de la voluntad humana. La voluntad en cuanto a acto primero es libre para actos opuestos. Es libre también de tender mediante tales actos opuestos a objetos opuestos y además es libre de producir efectos opuestos. Esta libertad está condicionada esencialmente por el hecho de que la voluntad no tiene otra causa que sí misma, ya que es el único principio de todo lo que sucede de una manera contingente, esto es, no necesariamente. En el acto voluntario, el entendimiento depende de la voluntad, ya que la voluntad se sirve de él como de un instrumento y lo somete a las exigencias de la acción. Contra la primacía del entendimiento afirmada por santo Tomás, Dons afirma con Enrique de Gante, el primado de la voluntad. La bondad del objeto no causa necesariamente el asentimiento de la voluntad, sino que la voluntad escoge libremente el bien y libremente opta por el bien mayor. Esta supremacía de la voluntad confiere a la vida moral del hombre un carácter de arbitrariedad irremediable. La sola y única ley moral para el hombre es el mandato de la voluntad divina. Dios no puede querer algo que no sea justo, porque la voluntad de Dios es la primera regla. Dado que la causa de la voluntad divina no es otra cosa que la voluntad misma, Dios podría obrar de otra manera y establecer para el hombre una ley diversa de la que ha establecido. En este caso, solo esta última sería la ley justa, ya que ninguna ley es justa sino en cuanto es aceptada por la voluntad divina. Se trata de consecuencias inevitables del principio fundamental de que todo lo que es práctico es absolutamente libre y arbitrario. Este principio, hecho valor con una rígida coherencia, obliga a reducir el valor de la conducta humana a la simple conformidad con la ley establecida por Dios y el valor de esta ley al simple arbitrio divino. Pero, evidentemente, Duns debe admitir una excepción, y una sola, del principio de que todas las reglas de conducta se reducen a mandamientos divinos. Esta excepción concierne a la regla misma que impone el respeto al mandamiento divino, ya que si también esta última fuese válida solamente en virtud de un mandato divino, ningún camino habría para el hombre de acercarse a la vida moral, y esta consistiría en una obediencia al mandato divino prescrita también ella solamente por un mandato divino. Tal es, en efecto, la posición de Duns a este propósito. Comienza, en efecto, por distinguir una ley de naturaleza, naturalmente evidente al hombre de la misma manera que los principios especulativos, y una ley positiva divina hecha valer por el mandato de Dios. Pero luego restringe ulteriormente el campo de la ley natural, distinguiendo en ella los principios prácticos que resultan evidentes por sus mismos términos o que son demostrados necesariamente de aquellos otros que son conformes a tales principios, pero que no son evidentes ni necesarios, y considera solamente a los primeros como leyes naturales en sentido estricto. Así restringido, el dominio de la ley natural comprende solamente los dos primeros conceptos de la primera tabla. No tendrás otro Dios más que a mí, y no pronunciarás el nombre de otro Dios y no pronunciarás el nombre de Dios en vano, que son precisamente los preceptos que fundamentan la obediencia general a los preceptos divinos. Para todos los demás preceptos, aunque admiten ellos una mayor o menor conformidad con la ley de la naturaleza, Duns niega su naturalidad y confirma esta nación en la dispensa que Dios puede conceder y concede con respecto a los mismos, reconociendo de esta manera que el hombre puede obrar rectamente aún sin su observancia. Así como no hay más que un único precepto de la ley natural, 
la obediencia a Dios, así no hay más que un solo acto que sea verdaderamente bueno para su objeto y es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor de un objeto deseable por sí mismo e infinitamente bueno y no puede ser nunca moralmente malo. De la misma manera, el odio a Dios es el único acto verdaderamente malo que en ninguna circunstancia puede ser bueno. Todo otro acto que se dirija a otro objeto puede ser bueno o malo según las circunstancias. El amor de Dios es la condición de, del amor hacia el prójimo y hacia sí mismo y señala la regla y la medida de todo otro amor. Al amor Dios responde con la gracia, que es el acto con el cual acepta el amor y ama a quien le ama. Duns atribuye al arbitrio divino el mismo orden providencial de la salvación. Contra la justificación tradicional de la redención concebida como necesaria para levantar al hombre del estado de caída en el cual el pecado de Dan le había precipitado, Duns afirma la contingencia de la redención y la perfecta voluntariedad de la encarnación de Cristo. El hombre habría podido ser redimido de un modo distinto a la muerte de Cristo. No había necesidad de que Cristo redimiese al hombre con su muerte, sino una necesidad condicionada por su decisión de quererle redimir de esta manera. La muerte de Cristo fue contingente y debida solamente a la decisión divina. Así, Duns ha verificado con extremado vigor su reducción de la fe al dominio práctico, esto es, a lo contingente y arbitrario. Esta reducción no supone, con todo, a sus ojos, ninguna disminución del valor de la fe. Su carácter voluntario acrecienta aún más el mérito de la misma. No puede haber duda sobre la profundidad del espíritu religioso de esta extraña figura de franciscano que profesaba el ideal aristotélico de una ciencia rigurosa y, al mismo tiempo, defendía y exponía aquella creencia en la Inmaculada Concepción de María, que la misma Iglesia Católica no se decidió a reconocer como dogma hasta el siglo XIX.